ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഡോക്ടർ കാർമലി ജോൺ കാസർഗോഡ് റിപ്പീറ്റഡ് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ത്രികോണം എ ബി സിയിലെ ആംഗിൾ സി ഡി ബി എത്ര വാട്ട് ഈസ് ആംഗിൾ സി ഡി ബി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ യു എസ് എസ് ചോദ്യ പേപ്പറിലെ ചോദ്യമാണിത് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റി തേർട്ടി എന്നിങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ സി ഡി ബി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് തേർട്ടി നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾ എന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി എന്നുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡിനെ രണ്ടായി പാർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അതായത് ആംഗിൾ എ സി ഡി ഇസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഡി സി ബി ഇസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾ സി ഡി ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കും ആംഗിൾ സി ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഉത്തരം എ ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി എന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ സി ഡി ബി എന്നതാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റി അപ്പം നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾ എന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് എയ്റ്റി എന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ മുഴുവനായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയെ രണ്ടായി ഭാഗിച്ചാൽ ആംഗിൾ എ സി ഡിയും ലഭിക്കും ആംഗിൾ ഡി സി ബിയും ലഭിക്കും അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇനി നമ്മളുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആംഗിൾ സി ഡി ബി എത്ര എന്നത് ട്രയാങ്കിൾ സി ഡി ബി എന്നതിൽ രണ്ട് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി എന്ന ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്ര വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി സെവൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ വരെയുള്ള ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ ആവറേജ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്ത ചോദ്യമാണിത് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയിരം എന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഏതൊരു പാറ്റേണിന്റെയും ശരാശരി കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്നത് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ എൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് എൻ ഇസിക്കൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അതായത് ആയിരം തൗസൻഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പൂർണ്ണ വർഗ സംഖ്യ ഏത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ലീസ്റ്റ് പെർഫെക്ട് സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നതിന്റെ എൽ സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്നതാണ് ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് സിക്സ് ടു സാർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഫൈവ് സാർ സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ളതാണ് സിക്സ്റ്റി എന്ന ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു ടു ടു നമുക്കൊരു പെയറായി ലഭിക്കും റിമെയിനിങ് ആയി നിൽക്കുന്നത് 
3 and 5 in the Sankhya That is 3 into 5, 15. Now, we LCA file in the Sankhya order. 15 multiply we will get 900. So, this is 900. Least perfect square is 3, 4, 5, 6, any digits under divisible. Aya. Least perfect square is 4. This is the first time we have to do this. 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 Three Three five. Three into five is fifteen. So, LCA five is fifteen. Fifteen multiply उत्तर माई Least perfect square. अद नंगले ए द संख्या ने नंगले एड़तन नोके कोडो. Pair आई वेरने दने ओरिजिनल थी. बाकी ला संख्या गले कुनीकी गया आने गले नमके least perfect square लेफ्टी Least perfect square and the method of the method. Now, the method of 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 Utherum, A plus two and I can garner and the Sangival Kudis Ertal and the other number of Ikin the order. A plus two will like Arik and number Utherum Bova Pakshe Utherum Tetana Namukunoka. Average of seven continuous number is A. So while adding two digits, what is the average? And the Rana Chodi. Average in the equation Namakaria N by two and the Rana average in the equation. We will see the same thing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We will see the same thing. A is the same thing. We will see the same thing. We will see the same thing. We will see the same thing. We will Rend Sankhila would add ayal Ulla Shara Shedi. That is A plus one. Unudi Paya, A the end of Sankhila Shara Shedi A. So Rend Sankhila would add a same old Namukha Sankhil, one by the Ago, one by the Sankhil day Shara Shedi, another A plus one nana. Namukha Lapadina, Chitra Marchinoka, Ale. We have to do this. 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 We have to Angle E 25 degree. This is tough. We will tough. We will do this. 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 We we have 110, 25 in the angle. 135 degree. That is 45 degree. We have to do this. We have to do this. We have to do this. We have 45 that is 135 in the other number. We have to 
തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി ആംഗിൾസ് രീതിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ലഭിച്ചു സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിന്റെ റൂൾ പ്രകാരം ഈ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സറിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഈ ആംഗിളും വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപായി സമാന കോണുകളും എതിർ കോണുകളും കൃത്യമായി ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കണേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിലെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി രണ്ട് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കിട്ടി ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സും കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ലീനിയർ പെയറിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന അളവ് ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളിന്റെ റൂൾ പ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സറിന്റെ സെയിം വശത്ത് വരുന്ന ആംഗിൾ തുല്യമാണ് അതായത് സമാന കോൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും ഇത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ടീച്ചർ അതിന് റിപ്ലൈ ഇടുന്നതായിരിക്കും ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ വശമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏത് സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പോസിബിൾ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ടു ബി ദ തേർഡ് സൈഡ് എന്നതാണ് ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ചോദ്യമാണിത് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഫോർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വശങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഉത്തരമെന്ന് സം ഓഫ് ടു സൈഡ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻ ദ തേർഡ് സൈഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുകയില്ല പോസിബിൾ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് വശമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വലിയ എണ്ണൽ സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സംഖ്യ എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്നതാണ് നമുക്ക് ഉത്തരമായി ലഭിക്കുക ഇരുവശങ്ങളുടെയും തുകയേക്കാളും വലിയ സംഖ്യ ഒരിക്കലും ഒരു ത്രികോണത്തിന് യോജിച്ചതല്ല എട്ട് ഏഴും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിനേക്കാളും വലിയ സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇരുവശങ്ങളും കൂട്ടിയാൽ ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യയേക്കാൾ താഴെയുള്ള സംഖ്യയായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ വശം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ത്രികോണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ള സം ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾസ് വെച്ചും അതായത് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് വെച്ചും നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല തൊട്ട് താഴെയുള്ള സംഖ്യ പതിനാല് സെന്റിമീറ്റർ എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പോസിബിൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാലാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം പതിനാല് സെന്റിമീറ്റർ എന്നത് ലഭിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇന്റു ഫൈവ് ഈ സംഖ്യക്ക് ആകെ എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഹൗ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ദർ ഫോർ സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇന്റു ഫൈവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ യു എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്ത ചോദ്യമാണിത് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ടെൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ചോദ്യം എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇന്റു ഫൈവ് സിക്സിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ത്രീ ഇന്റു ടു റേസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവിന്റെ കൃതി എന്നത് പവർ വൺ തന്നെയാണ് ഫൈവ് ഇന്റു വൺ ഫൈവ് ഇനി നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കി എഴുതുകയാണ് ത്രീ പവർ ഫോർ ടു റേസ് ടു ഫോർ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഇന്റു ടു റേസ് ടു ഫോർ തന്നെയാണ് ത്രീ ഇന്റു ടു ഫോർ ബാക്ക് ഫോർ എന്നത് ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ ഇനി നമ്മൾ ഈ പവറിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി എഴുതുകയാണ് അതായത് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു എങ്ങനെ ഫൈവ് ഇന്റു ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റു ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോ സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇന്റു ഫൈവ് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി എന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സിക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇന്റു ഫൈവ് എന്ന സംഖ്യക്ക് ഉള്ളത് സിക്സിന്റെ ഫ
into 2. That is 15. In the case of the factors, the factors method. Thank you for watching. Please subscribe for more videos.